Svenska lektion 197. Pantern snyter sig och säger att efter studenten började hon på en förberedande konstskola och Samuel pluggade statsvetenskap på universitetet. I några år hade vi mindre kontakt. Jag hängde med folk i konstkretsar. Samuel omringes av en massa personer som ville plugga internationella relationer och komma in på UD och jobba för FN och rädda världen. Och det hade ju varit Samuels grej på gymnasiet. Jag trodde han skulle känna sig 100 procent hemma. Istället drog han sig undan. Han skrev sina tentor och var på de obligatoriska seminarierna. Men på fritiden snackade han på repeat om livets korthet och att man måste fylla på med nya erfarenheter för att inte dö olycklig. Han lät som en 15-årig version av mig. En kväll ringde han och frågade om jag ville följa med till Tumba för att kolla på innebandy. Innebandy, sa jag. Ja, det är slutspel i en turnering som heter Caprison. Känner du någon som ska vara med? Nej. Så varför ska vi? Uh, kom igen, det blir kul. Vi kommer minnas det. Jag sa nej. På samma sätt som jag sa nej när han föreslog att vi skulle gå på polismuseet. Vara med i en medicinsk studie om sömlöshet på Karolinska. Kolla på trav på Solvalla eller åka på Hellasgården för att testa isfiske. Jag är vegetarian, påminner jag honom. Och vi kan kasta tillbaka fisken. Kom igen, det blir kul. Lev lite. Och det kanske låter spontant och roligt så här i efterhand, men det var tvärtom. Det var något krampaktigt över hela grejen. Samuel försökte aktivt hitta nya erfarenheter, men han var helt oförmögen att njuta av någonting. Ju mer han pratade om att fylla på erfarenhetsbanken, desto tommare kändes han. Jag minns att jag tyckte synd om honom. Han verkade ensam. Särskilt när han skickade mässet på väg hem från innebandyturneringen i Tumba och skrev att två av tre matcher hade varit svinspännande. I något slags desperation och rädsla för jag vet inte vad. Förlåt, nu börjar det igen. Det är verkligen inte meningen. Kan du hämta lite toapapper? Sen satt vi tysta. Men det var ingen jobbig tystnad. Inte en sån där tystnad som gör att man vill välta bardisken och rusa mot utgången. Vi satt där. Jag tänkte på fiskparasiten. Samuel svarade på ett mess från panten. Tjejen som varit med honom på festen i Liljeholmen. Har ni varit lite vänner länge? Frågar jag. Frågan kom helt naturligt. Det var inte som att jag behövde tänka för att komma på den. Jag var nyfiken och ställde den och Samuel svarade att de hade känt varandra sedan slutet av högstadiet. De hade spelat i samma basketlag och sen hade han blivit utkastad av familjen för att hon inte ville leva på samma sätt som de levde. Och då bodde hon hemma hos hans mamma i något halvår. Var är du uppvuxen igen? Fråga. Igen. igen, frågan bara kom. Jag vet inte, eller, eller hur, varifrån, men jag satt där vid bardisken och ställde frågor som värsta proffsiga tv-journalisten. Samuel berättade om sin uppväxt, att han och panten kom från samma område, ett miljonprogram i innerstan. Det var ett bra ställe, ganska mixat. Det fanns tuggare och svennar, alkisar och pensionärer. Vi trivdes bra. Du då? Jag berättade kort om min bakgrund. Runt flyttningarna i Sverige. Uppväxten i Halmstad. Tonåren i Göteborg. Då fattar jag, sa Samuel. Vadå? Din dialekt. Jag hade svårt att placera den. Han frågade inget om min bror. Han försökte inte lära känna mig genom att tvinga fram något historiskt. Och det var det som gjorde att vi lärde känna varandra. Att vi gav varandra tid. Fast vi inte pratade hela tiden så kände vi redan första kvällen på Spicy House att vi hörde ihop. Stryk det. Skriv bara att vi inte behöver prata hela tiden för att fatta att vi skulle bli bästa vänner. 
Panten samlar sig, nickar och säger att om det var någon som återkom ofta så var det Samuels oro för sin för sitt minne. För sitt minne. Han gjorde små anteckningar i block för att komma ihåg sina upplevelser. Han nojade för att han aldrig kom ihåg några ansikten. Ibland undrar jag om hans minne blev dåligt just eftersom han jobbade så aktivt på det. det skulle bli bättre. Våren 2007 inledde han projekt Minnesfas. Har någon annan berättat om det? Det var en helt bizarr idé. Planen var att han skulle dela upp året i minnesfaser. När januari började satte han på sig ett särskilt par jeans. En viss parfym och en utvald keps. Sen hade han de här sakerna på sig varje dag i en hel månad. Sen kom februari och då bytte han till ett annat par byxor. Satte på sig en ny parfym och hade på sig basker. Dessutom kom han på att han skulle använda hörseln så att han lyssnade bara på Tupac hela februari. Sen kom mars och då satte han på sig ett par kinos och en ny parfym och körde ingen huvudbordnad och lyssnade bara på Bob Marley. Sen kom april och han gjorde samma sak igen. Nya byxor, ny parfym, ny musik och en gubbkeps på huvudet. Han hoppades att alla associationer skulle knytas närmare hjärnan och att livet skulle kännas längre på något sätt. Men som så ofta med honom var det en bättre plan i teorin än i verkligheten. Lagom till sommaren hade han lagt ner hela projektet. När jag frågade varför sa han att det inte hade rätt effekt. Istället för att minnas sina upplevelser mindes han musiken och byxorna och parfymen. Men själva livet som passerade, vardagen, den, min- den mindes han ännu mindre av. Och när han sa det här... Det var en söndags eftermiddag när vi väntade på tunnelbanan vid Maria torget. Vi hade spelat basket. Fingrarna var ömma efter alla dunkar på de barnlåga korgarna. Fingertopparna sträva och grå smutsiga. Så skakade han på huvudet och tittade mot tåget som snart skulle komma in. Skenorna sprakade som en brasa. Jag fattar inte hur ni gör det, sa han. Jag antog att han pratade om minnet och jag förklarade för honom att mitt minne också var svindåligt. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde förra veckan, sa jag. Samuel tittade på mig, sprack upp i ett tacksamt leende. Är det sant? Det var kanske inte helt sant, men jag sa det för att han skulle må bättre. Jag tyckte synd om honom. Han jobbade så hårt för att försöka förstå och kontrollera något som för många kom helt naturligt. Efter tre rundor var det sista beställningen och sen kom sist sista beställningen och vi fick in notan. Jag betalade. Samuel verkade knappt märka det men när vi stod på torget och skulle säga hej då sa han tack för ölen, jag tar nästa. Det är lugnt sa jag och sträckte fram handen för att säga hej då. Han tog min hand, förde upp den mot sin bröstkorg och lutade sig in, in för en kram. Jag lät honom göra det. Jag kramade inte tillbaka, men jag puttade inte heller bort honom. Jag gav honom ingen dansk skalle. Jag tänkte knappt på hur det kunde se ut för dem som stod på trampmaskinerna inne på det nattöppna gymmet. Det hade ändå varit en onödig tanke, för det var tomt, märkte jag, när vi hade sagt hej då och jag gick hemåt. Tanten säger att hon gärna berättar sina minnen från sista dagen. Samuel och jag pratade med varandra vid kvart i elva. Det var jag som ringde. Han svarade och sa att han hade satt, att han satt i bilen men att han skulle ringa tillbaka strax. Vi la på och jag tänkte, satt i bilen? Vems bil? Och vart var han på väg? Och varför lät det som freaking hissmusik i bakgrunden? Andra kvällen hände inget speciellt. Och inte tredje eller fjärde heller. Vi sågs på olika ställen, två gånger till på Spicy House, en gång i gamla stan. Vi beställde drycker, vi drack, vi pratade om vanliga saker. Om sånt som folk pratar om för att inte framstå som helt bizarra. Men mitt i allt det vanliga kunde det ovanliga dyka upp. 
som när Samuel plötsligt frågade om jag hade testat att krydda päron med saffran. Det blir fett gott. Eller när han berättade om kajakstället nära Norrtull där man kunde låna båtar utan att vara medlem.